Пифагор писал «Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом». Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается День счастья. Провозгласили его в 2012 году с подачи ООН с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Несмотря на то, что счастье у каждого свое, ученые вычислили общую формулу, по которой принято высчитывать это чувство. Заранее упростив ее, объясняем, например, мере встречи с другом. Ваш уровень счастья повысится от предвкушения самой встречи. Если вам при этом удалось забронировать последний столик в популярном ресторане, уровень счастья также может возрасти. Если еда в ресторане вкусная, но не настолько, как вы ожидали, уровень счастья понизится. То есть счастье зависит не от того, насколько хорошо идут дела, а от того, лучше они идут или хуже, чем ожидалось. Наши эмоции служат своеобразным рычагом дальнейших ощущений организма. В случае, когда происходит что-то приятное, в мозге выделяется дофамин – Стимул может быть каким угодно – сексуальным, сенсорным, внешним, внутренним. Это может быть еда, а может лицо любимого человека. Все, что нам приятно, вызывает у нас удовольствие. Удовольствие, в свою очередь, вызывает радость. Смех же является неотъемлемой частью радости. И несмотря на кажущуюся простоту, ученым мало известно об ответственных за него механизмах мозга. Смех является сообщением, которое мы посылаем другим людям. Мы знаем это, потому что мы редко смеемся, когда находимся в одиночестве. Сами с собой мы смеемся даже реже, чем сами собой разговариваем. Наглядный пример – следующее видео, отснятое в метро Нью-Йорка, которое трудно будет досмотреть, ни разу не улыбнувшись. Человек начинает смеяться примерно в возрасте трех с половиной четырех месяцев, задолго до того, как начинает говорить. Смех, как и плач, выступает в роли доречевого способа взаимодействия с матерью и другими людьми из окружения ребенка. Со временем смех эволюционировал в социально приемлемую форму избавления от агрессии. Она удобна тем, что не вовлекает никаких прямых агрессивных действий, но при этом позволяет выразить свои эмоции. Даже животные смеются. Правда, их смех не очень похож на наш с вами, однако его природа остается схожей. Большая часть шуток, которые вызывают общий смех, так или иначе связаны с тем, что кто-то терпит неудачу. Казалось бы, что может быть смешного в том, что кто-то подскользнулся на лестнице или упал с велосипеда? Но в этих шутках кроются фундаментальные аспекты юмора. В 90-х годах прошлого века ученые объяснили это тем, что когда мы наблюдаем, как другой человек спотыкается, некоторые из наших собственных нейронов активизируются так же, будто мы сами начали двигаться в попытке удержаться от падения. Эти зеркальные нейроны как бы дублируют образцы активности активности мозга падающего человека. Таким образом, мозг наблюдателя щекочет этот неврологический призрак. Разговор о механизмах счастья и всего к этому прилегающего можно продолжать еще очень долго. Однако зачем говорить о счастье, когда его можно впустить в свою жизнь с одной простой улыбки?